Vi har varit vaccinerade med dödsfall för alla vaccinerade sig. Varför skulle inte jag göra det? Och eh, sen var det som ja, i, på tv och alla pratade om det och hur många som hade dött idag och hur många som dog igår. Och, och du var ju antingen dö i svininfluensa eller ta en spruta. Och du valde att ta den. Alla andra tog den. Det är svårt att säga om lärarna har förståelse för det. Om, eller om de förstår att vad det liksom innebär. De vet väl det de har läst och det de har sett. De tycker att jag ser mycket piggare ut nu men jag känner mig bara tröttare. På lektionerna när vi sitter still mest och jobbar då brukar jag Eller när läraren pratar. Då brukar jag somna för jag blir trött när ja, av att sitta stilla. Så då brukar jag somna och sova en liten stund. Alla i klassen vet om att jag har det. Jag skrev via en så här grupp på Facebook. Så jag skrev det där för jag inte ville att ställa mig upp. Jag tycker det är jobbigt att ha så här redovisning för hela klassen. Så jag valde att skriva det där. Och så. Ja, men, de flesta sa att... Ja, men, vi kommer alltid stötta dig, du är stark, tänk positivt, sådana kommentarer. Alltså mina nära vänner har ju alltid vetat, eller de har ju gått med mig sen ja, sexan eller mer. Och de har ju liksom sett hur när jag har varit jättetrött och vi typ skämtade flera gånger om att säga, oh, men det måste vara något fel. Och sen så berättade jag ju när jag fick reda på själv att jag hade det. Så berättar jag för dem och de, alltså det är liksom, det har inte förändrats på något så här speciellt sätt. Att de typ frågar mer eller beter sig annorlunda eller någonting. För att ta mig till skolan så tar jag en buss som tar ungefär 25 minuter och den går en gång i halvtimmen. Så de gånger jag har, har varit trött eller... Men det tar ju ungefär en timme innan medicinerna verkar. Och jag kan inte gå upp innan dess. Så jag somnas of, eller somnar oftast när jag är på väg hem. Men det händer, det har hänt flera gånger att jag somnar till skolan. Men oftast, jag somnar nästan varje dag när jag åker hem. Och det som är mest jobbigt eller... Det, jag har ingen aning om vart jag kommer vakna. Eller vart som, vad som händer. Ofta så försöker jag åka med mina kompisar. För att ja, det känns trygga så. För att jag vet att då väcker de mig. Om jag somnar. Men det har hänt att jag, det har kommit fram någon vid slutstation och sagt att hur du är vi framme nu. Okej. Okay. Det jobbaste är att jag behöver oroa mig för det. Alltså jag är inte, jag har varken ork eller tid att åka, alltså vakna upp någonstans. Och bussarna går en gång i halvtimmen. När jag kommer hem från skolan så går jag direkt och lägger mig. Ofta så äter jag någonting innan. Och sen så ligger jag i sängen resten av kvällen och natten. Innan jag fick narkolepsi så jag var red och boxades. Och jag var alltid med kompisar. Jag var, jag var hemma men inte, alltså jag var alltid ute med kompisar efter skolan. Och så jag sov alltid borta och ja men nu jag ligger jag bara Jag brukar till och med ligga inne på helgerna och gå inte ut oss. Jag vill ju kunna träna och umgås med mina vänner, men på alla sidor är det att ja, men tänk positivt, du har pengar, du har bra familj, du har det. Så här. Visst, men jag kan inte köpa mig frisk och visst jag har familj och det, men jag kan inte umgås med dem. Jag vet inte, jag 
nu skal jeg sidde her. Eller så det er det bare så jeg de fik sin dobbelt før det. Det er så jævligt. Så er så fedt. Nej, men det er... Det er bare helt trygt. At du vet at man skal leve seg her. Hvis du nå har levet. De säger det att vi får bara 50 000 för att det finns inte mer pengar. Och alltså, våra liv är förstörda, mitt liv och resten av de som har fått narkolepsi. Alltså, våra liv är förstörda och vi får 50 000 för det. Alltså 50 000 överhuvudtaget, det, alltså pengar överhuvudtaget hjälper inte. Jag kan inte köpa mig frisk. Men... Jag vet inte om jag kommer kunna jobba heltid eller jobba överhuvudtaget. Jag kanske inte kommer kunna välja det jobb jag vill. För att jag kan inte somna när, om jag plus somnar i tjänst. Alltså, det är liksom allt. Jag kommer få betala det och det och mediciner och, och 50 000 det är vad vi får. För att vi ska klara oss resten av livet. brukade jag ta vid eller jag brukade känna mig jättetrött och var tvungen att ta en lite på halv två men nu ibland tar jag lite innan lunchen för att jag blir så trött och, ja. jag skulle må, typ, må bättre utan mediciner fast så skulle jag inte hålla mig vaken och vara sur hela tiden för det gör jag kan inte äta jag äter hela nätterna medicinerna eller jag har hört att eh, sjukdomen gör så att man vill äta mer och blir mm. hungrigare. Men medicinerna gör så att alltså, den liksom, minskar aptiten. Så det är så här klockar. Typ. Eh, jo men det blir så här svårt. Eller, det, jag kan ligga vaken och bara kolla på tv och känna att ja, men jag kan inte sova sen som när jag äter två sekunder. Och sen går jag upp. Jag vaknar ibland mer än en gång i timmen och går upp och äter. Och det är också mina tänder. Alltså jag borstar inte. Jag kan äta typ. Ja men en natt åt jag. I Nikodag när vi elva så åt jag två varmkorn med bröd. Och under den natten åt jag fyra mackor. Två varmkorn med bröd. Eh, fil och flingor. Och chips och godis. barn typ dagis skola eller någonting. Jag kan inte bestämma mig. Vi ska ha en hunddagis barnskola. Eller <laughs> någonting dagis. Jag visste inte ens att narkolepsi fanns. Folk tar liksom sömtabletter för att sova. Bara att ta tabletter för att kunna vara vaken. 